Naam, mtazamaji wetu wa Marejeo TV na mitandao mingine ya kijamii. Ninapenda kukaribisha sana katika siku ya leo njema. Siku au kipindi kipya katika kabisa kipya kabisa katika channel yetu ya Marejeo TV kinachofuenda kwa jina la Ushuda. Na leo ninakukutanisha na mwinjilisti ambaye nimebahatika kumtembelea katika eneo lake la kazi na ninapenda kumkaribisha jitambulishe Asante sana pasta kwa majina ninaitwa Severino Nyoit Saratoi ni mwinjilisti mlei e, ni wa Global Mission pia alafu niko katika jimbo la, la jimbo la kati mwa Tanzania mtaa wa Kiteto e, kituo cha Ndeto Asante sana ambapo nawe hata siku moja unaweza kutembelea kupata hewa safi. Na siku ya leo ninapenda kukaribisha kwenye katika channel yetu tunajua watazamaji wetu wengi na wafuatiliaji wetu wa Marejeo TV wanafurahi kusikia habari ya kazi ya katika maeneo haya. Na mwinjilisti labda nikuulize maswali machache. Karibu sana. Siku um, leo hapa ndedo na muda gani tangu unaipoti? Aha, hapa ndedo huu sasa ni mwaka wa 4 maana nimeripoti katika kituo hiki mnamo tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2018 okay asante sana na ulipoingia katika eneo hili mwinjilisti Severino je yeah. ulitumia mbinu gani uliwezaje wezaje kuingia katika maeneo haya mapya au ulikuta washiriki labda tungetamani kuelewa uliwezaje kuingia na na sasa unaendeleaje na kazi yako asante sana katika mazingira haya haya ndiyo anaitwa maeneo mapya sana kwa sababu nilipofika katika maeneo haya nilikuta ni familia moja tu ya ni familia moja ya ya wasabato ni familia moja yenye baba na mama ni hiyo tu peke yake lakini wakaaji wengine wa eneo hili wanaona sabato ni kitu kipya duniani ambacho hakijawahi kutokea okay. Nilipofika nikamwomba Mungu sana anipe mwongozo kwamba nitawezaje kuingia mazingira haya kwa lengo la injili. Ndipo roho wa Mungu ukanikumbusha na kuniongoza kwamba emu pita pita katika shule hii maana kuna shule mbili hapa ndedo kuna shule ya msingi ndedo na kuna shule ya sekondari. Ndipo nikamtembelea mwalimu mkuu shule ya msingi nikasema niombe nafasi ya kufundisha kama mwalimu wa kujitolea nilipozungumza naye akaniambia rafiki nafasi hizo zipo na tunawahitaji sana watu kama ninyi samani asante mjilisti pale sasa ulipoomba nafasi ya kujitolea ulijitolea ili ufundishe masomo ya dini au ulijitolea ili kuomba ili ufundishe masomo ya dini au ili kujitolea ili ufundishe masomo ya kawaida asante sana e, lengo langu kuu ni kuingia mazingira haya na kujenga urafiki kwa lengo la injili. Na nini nimesema kupitia haya masomo ya kawaida ndio nitakuwa rafiki wa wengi, rafiki wa watoto na wazazi wao maana ni wakaaji wa eneo hili. Eh bwana. Kwa hiyo baadaye mwalimu akakubalia. Asante mwalimu akanikubalia nika nikaanza kufundisha mahali pale kama mwalimu wa kujitolea. Nikiwa najifunza nao bahati nzuri na tafuta namna ya kuingiza ujumbe kulikuwa kuna TV kuna darasa lenye TV katika shule hiyo nikachukua flash yenye yenye filamu ya maisha ya Yesu nikawa muda wa jioni wakiwa hawana kazi tena na chomeka hiyo flash kwenye hiyo TV waangalie ile filamu wakasema hiki ni kitu kigeni kabisa kabisa waliendelea kuangalia na sikuwa na wasimamia na wawekea tu flash mimi nakwenda kulala waangalia wenyewe mimi si nisi wepo ndipo baadaye wakaanza kuwa na maswali mengi mengi mwalimu mbona sasa mambo mapya tuliona Yesu akibatizwa kwa kuzama tukaona Yesu akisema sabato na alienda sabato kama alivyolelewa tukaona hayo mambo mageni sana ndipo nikasema ni nafasi ya kuanza kujifunza Biblia nikaanza kujibu maswali hayo kwa kupitia maandiko ya Biblia nikaendelea kujifunza nao baada ya hao wanafunzi kuelewa vizuri ndipo wakasema na sisi tunataka tubatizwe kama nani kama Yesu. Ba 
basi nikasema ikiwa ni hivyo ikiwa mmeamua ikiwa baada ya kujifunza mkaamua wenyewe inawezekana ndipo tukaandaa ubatizo kuna ubatizo tuliuandaa kwa ajili ya hao wanafunzi wa shule ya msingi na kwa wanafunzi wa shule ya sekondari pia Mnamo tarehe hiyo ya 17 alikuwa ni mwezi wa tisa. Tukaanda wa ubatizo huo tukamuita mchungaji. Wanafunzi waliojitoa shule ya msingi ni wanafunzi wapatao 18. Tukajiandaa na wao wakajiandaa majira ya jioni saa kumi jioni ndipo tukafunga safari kuelekea mahali penye ubatizo. Lakini viongozi wa kanisa mama katika eneo hilo wasiotaka na wasiojua habari ya sabato na hawataki iwepo kitu kingine tofauti na wao mahali hapo ndipo wakapata habari wote wakafunga waka safari kuelekea huko shuleni tuliko ni majira ya jioni kwa walimu nimebaki mimi tu wengine wameshaarudi mara ni jioni nikaitwa katika ofisi ya walimu Hao wanafunzi 18 waliojitoa huku wana mabegi yao wameweka na nguo za kubadilisha baada ya kubatizwa. Ndipo wakaulizwa kwamba mnataka kwenda kubatizwa, wakajibu ndiyo, wakaambiwa ni marufuku. Baada ya kuhojiana nao kwamba tumeamua, tumejifunza, tukaamua wenyewe. Basi wale viongozi ambao ndio viongozi wa kijiji na pia ni viongozi wa kanisa loko katika eneo hilo. Wakashika viboko wale wanafunzi wakaanza kuchapwa viboko. Wakachapwa viboko. Baada ya kuchapwa wakaambiwa basi msambaye hamtakwenda kubatizwa. Nikaambiwa na mimi na wewe ondoka hatutaki kukuona katika shule hii sasa na kuendelea. Wakatoka pale nje Kwa hiyo kwa hiyo wanafunzi wakachapwa ndio. Na wewe ukafukuzwa shule ndio. <laughs> okay. Sante, baada ya kutoka hapo ofisini wale wanafunzi huku machozi yakiwatiririka. Okay. Nikasimama pale nje wakanikaribia wakaniambia mwalimu twende tunakwenda kubatizwa. Huku machozi kwa sababu ya viboko yanawatiririka. Sima mwalimu twende tunakwenda kubatizwa. Ndipo tukashika njia. Wao wakapita njia nyingine wasionwe na wale watu mimi nikapitia njia nyingine tukakutana kisimani. Mhm. Uh-huh. Kisimani walichokuwa wanabatizia? Walichokuwa wanabatizia. Aliyekuwa anabatizwa ni mchungaji na? Ni mchungaji atwa Paulo Sembeo Molel. Okay. Ndiye aliyekuwa anabatiza. Uh-huh. Tumefika pale tukamkuta mchungaji ameshajiandaa. Vijana wakafika mara hiyo hiyo wakaapishwa wakati wanaapishwa lile kundi la viboko wakafika tena. Akamwambia mchungaji tafadhali sana marufuku kuwabatiza hao watu. Mm-hmm. Wakati tunahojiana pale, wakati wanahojiana na mmoja na mwingine, wengine wakaanza kuwachapa tena na kuwakunguta kwamba ondokeni hao wanafunzi. Hatutaki mbatizwe na hata kushuhudia ubatizo ukifanyika hatutaki muonekana. Mm-hmm. Wale wanafunzi wakafuzwa pale wakisema hata tusipobatizwa leo lakini tutakuja kubatizwa tu kama Yesu. Mm-hmm. Hata mtufukuze leo lakini sisi ni wa sabato kuanzia leo na kuendelea na lazima tubatizwe kama Yesu alivyokuisha kubatizwa. Sasa kwa hiyo ndio mwingilisti Severino. Kwa hiyo tunataka unataka kumwambia mtazamaji wetu ili aelewe vizuri. Kwa hiyo wanafu kwa hiyo kule walichapwa wakiwa shuleni. Na wao na wao kufukuza shule. Ndio. Lakini baadaye mkaenda Kisimani. Ndio. Ulipofika Kisimani tena wakaja ile grupu liko na chapa watoto mm-hmm. wakawachapa. Ndio. Nini kikatokea sasa baada ya kuchapwa wakakatazwa kubatizwa? Ndio. Baada ya kuchapwa walizuiwa kubatizwa kwa sababu walifukuzwa hata wasisimame hapo. Okay. Uh-huh. Sio licha tu ya kubatizwa. Hata wasisimame hapo. Okay. Wakafukuzwa moja kwa moja. Lakini huku wakirusha maneno ya kwamba hata mtuchape, hata mtuzuie leo lakini tutabadizwa tutabadizwa tu. Alright. Ndio. Na mtazamaji wetu kama ndio kwanza unajua nasi ni hewani mshukuma. Na leo tuko na mwingilisti Severino, mwingilisti ambaye yuko katika eneo jipya kabisa. Kama unatutazama hili eneo kwa sasa ni kwa wiki mbili eneo ambalo halina kanisa. Lakini walikuwa na sasa tuna 
tunaendelea na mwinjilisti uh, tujuze zaidi <laughs> visa hivi vinavyogusa sana. Naam. Sasa mwinjilisti baada ya watu kufukuzwa na wa, wale wanafunzi wakafukuzwa, kwa hiyo siku hiyo hamkubatiza. Siku hiyo hatukuwabatiza hao wa shule ya msingi, lakini tuliwabatiza wa sekondari na wangapi? Tuliwabatiza wa nne waliozuiwa siku hiyo bahati nzuri wengi wao ni darasa la saba kwa hiyo mwaka uliofuata wote walifaulu kuja sekondari hiyo jirani okay, na baada ya kufika hapa sekondari ndipo tukawasafirisha kwenda kuwabatiza kwenda kuwabatiza kule kanisa mama kule mtaani kiteto tukawapeleka wanne kwa ndipo uh-huh. baada tukawapeleka wengine sita uh-huh. wengine tukawapeleka kumi na tatu uh-huh. Kwa hiyo tukawabatiza kwa namna hiyo mm-hmm. na mpaka leo bado kuna kundi kubwa la wengine ambao bado hawajabatizwa lakini wanasema hata ingekuwa leo tuko tayari. Okay. Yeah. Asante sana mwinjilisti. Na uh, baadaye je changamoto hiyo ya wanafunzi iliishia hapo au kuna jambo lingine lililoendelea? Asante sana. Changamoto iliendelea. Babu baada ya hao wanafunzi kufukuzwa na mimi Asubuhi ya kesho siku iliyofuata nikadamka kwenda shuleni kwenda kusimamia wanafunzi wakiwa nakula ndipo nikafikiwa na mwenyekiti wa kamati ya shule ambaye sasa ni mwingilisti wa kanisa hilo la jirani hapo kaambiwa tulikutahadharisha tuli, tuli jana kwamba marufuku kule kwa mazingira huku na hojiana naye kumbe kundi lingine kubwa wameshaenda kulia katika kwa 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 huku na subiri nikafika pale ofisini nikakuta kanisa lote hilo wamejaa pale wanashika kanisa lote linashika ndipo nikaulizwa na mtendaji kwamba wewe unashtakiwa kwa kwa kuwapotosha watoto kwa hiyo wewe ni marufuku tena kuonekana katika mazingira haya tunajua kwamba maji tunapotea lakini afadhali tafuta maji mahali pengine pote lakini sio hapo tena basi kwanza siku hiyo nikuweza kufundisha tena hapo na wamekuwa akiniwinda usiku nikiwa katika hiyo nyumba ninayoishi usiku wananizunguka nasikia kukuru kukuru wananizunguka nyumba hiyo inazungukwa usiku kucha kule shuleni na windwa kwamba ataweza kwenda kuwapeleka porini na kujifunza nao lakini Mungu wetu ashukuriwe sana amen siku nyingine napanga nao kwenda kujifunza mahali fulani Siku hiyo nikienda kujifunza nao huko porini siku hiyo hawanitafuti huko porini. <laughs> Lakini uh-huh. siku sijaenda kujifunza nao wao wanahangaika huko porini. Hebu <laughs> tutie tena vizuri mtazamaji akupate vizuri kwamba siku unaenda kujifunza nao porini hawanitafuti siku hiyo. Hawakutafuti siku hiyo. Hawanitafuti. Lakini siku huko nyumbani wao wanahangaika huko porini toka asubuhi mpaka jioni kwamba hivi leo watakuwa wapi. Okay. Kumbe niko nyumbani na kwa hiyo. Asante sana na Ye, hey, baada ya wale wanafunzi waliendelea kuwa hapa kuna wengine walihamishwa. Asante sana. Wengine wengi tuko nao hapa na sasa ni washiriki wamekusha kubatizwa tayari hao waliochapwa na kuna wawili waliohamishwa. Hawa wawili nao walipata vita kwa kupitia wazazi na ndugu wengine. Wakasema tunawahamisha shule ili tuwasahaulishe habari ya sabato tuwasahaulishe kabisa. Ndipo wakahamishiwa shule nyingine uhamisho wao ulikuwa mraisi sana wala haukuwa na upinzani wowote wakahamishwa lakini huko walikohamishiwa hao wanafunzi walikutana na wanaasa katika shule hiyo na kufika tu mara walipofika wale vijana wawili wakachaguliwa kuwa viongozi wa asa mmoja akawa mwenyekiti wa asa mwingine akawa mwanzini wa asa okay Mungu ashukuriwe kwa sababu wamehamishwa hapa wapelekwe kule ili wasahaulishwe habari ya sabato kumbe ndio wanapandishwa daraja asante sana ha, mtazamaji wetu wa Marejo TV karibu tulielewani ni shuhuda wangu na leo niko na mwinjilisti Severino anatupatisha katika changamoto za injili na mwinjilisti sasa um, swali langu lingine kwako ni kwamba je sasa um, habari tukiachana na habari za wanafunzi je habari za jamii sasa umewindwa leo ni mwaka wa nne. Je, jamii sasa inakuchukuliaje? Bado wanakuchukulia vile vile au sasa kulikuwa kumepona nafuu na sasa unaingia 
au changamoto iko Asante sana. Ule uadui uliokuepo mwanzo kwa sasa kidogo imepungua. Okay, amen. Ehe, maana nimeweza kuchangamana nao kwa matukio tu ya kawaida. Matukio ya mazishi, matukio mbalimbali mbali, na vikao mbalimbali vya vya wanakijiji nikijumuika nao. Nikawa rafiki kwa namna mbalimbali. Mm-hmm. Lakini kukawa kuna kabisa lingine maana hilo kubwa na limegawa nyika katikati. Sasa hicho kipande kilichojitenga nikaanza kujenga urafiki nao kwa karibu sana. Sasa kwa sababu ni watu ambao si wengi waliosoma shule. Nikasema hao nao nitawezaje kuwaingilia kwa lengo la injili? Mungu o, Mungu akanikumbusha ya kwamba ukitumia picha roll utaweza kuchangamana nao. Ndipo nikaagiza picha roll kutoka kibidula basi kanifikia nikiwa hapa nikawa najifunza nao kupitia picha roll hiyo. Nimekuwa rafiki kwao mpaka sasa wananiita mwinjilisti wao. Kanisa hilo kwa habari ya mahubiri na sekta mbalimbali katika kanisa hilo wananipanga mimi. Nasema huyu ni mwenzetu kabisa. Na mpaka leo hii wananisema kwamba yeye huyu ni mwenzetu kabisa na lazima anipange katika program zao mbalimbali. Na bila mimi wanasema kwa kweli tuna inapaswa yeye angekuepo. Kwa hiyo kupitia hiyo hao nao wanaendelea kujifunza ukweli. Tukanunua vitabu vya jipatia amani moyoni. Nikawapatia hao marafiki zangu viongozi wa kanisa hilo na nimekuwa nikiwatembelea wananiambia tumejifunza mambo mapya lakini tukikaa sawa sawa tutakuita tuendelee kujifunza kwa kina zaidi. Asante sana mjilisti mtazamaji wetu ndio tunakaribia karibia na mwisho wa kipindi hiki labda mjilisti tulikuwa na mkutano hapa wiki mbili kujulikana kwa jina la mkono wa bwana wenye nguvu na je unakumbuka katika mkutano huu ni wanafunzi wangapi walijitoa kubatizwa Asante sana hiyo nakumbuka sana wanafunzi waliojitoa kubatizwa pia mkutano huu na mikutano mingine tulikuwa tunafanya tulikuwa nafanya mwenyewe na wao jumla yao siku hiyo walikuwa wanafunzi 21. Ah asante sana mtazamaji kwa 21 lakini na nadhani mara kingine kwa ndio eh kuna kitu kimoja kilichotoa kubatizwa na tunashukuru sana sasa ndugu mjeshi huyu ningependa kuwaambia nini wazamaji wetu wa Marejeo TV na mitandao mingine ya kijamii WhatsApp Facebook ningetamani kuambia nini katika ujumbe wako wa ushuhuda Asante sana nipende kuwatia moyo kwamba katika kazi hii hata kama kuna changamoto mbalimbali lakini kazi ya Mungu inafananishwa na kimbunga. Kimbunga kikija hakuna mtu awezaye kusimama na kukizuia hakizuiliki. Kazi hii pia haizuiliki simama Bwana akutumie kimbunga hiki la Mungu kwa mimi. Amen. Basi asante sana mtazamaji wetu kwa Marejeo TV. Ulikuwa na mtazama au kuna tutazama kutokea hapa Ndedo jina langu ni Jina langu ni Severino. Basi Severino anaenda kutuletea ombi. Karibu. Tuombe Mungu wetu na Baba mtakatifu. Mungu wetu unaishi na kutawala milele zote. Tunakushukuru sana kwa siku ya leo. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kutumia kufika siku hii ya leo tukielezea jinsi ulivyotupigania na kulinda kazi ya kazi yako. Mungu wetu wa mbinguni endelea kututumia. Jinsi ulivyotupaka kufuta na kututeua mwenyewe. Baba endelea kutushikilia kwa mkono wako wa kuume ututumie upendavyo mwenyewe. Niko na mpaka mafuta wako Pastor Kois Moleli hapa. Baba jinsi ulivyompaka mafuta, mafuta yako hiyo iendelee kutiririka kwake na uendelee kumtumia upendavyo mwenyewe. Mungu wetu tazamaji wetu, tazamaji wetu. Mungu wetu wa mbinguni na wao mafuta yako iendelee kuwapaka na kuitiririka katika shughuli za kimbunga cha injili kiendelee kuendelea. Naomba na kuamini kwa jina lako Yesu. Amen. Amen.